mooi weer. Daar word ik over het algemeen blij van. Maar datzelfde geldt nog niet voor deze Macbans met 561.000 kilometer op de teller. En het is een hele, ja, hele flinke afstand. En het eerste wat dan in me opkomt is, ja, als je daar kennelijk veel mee rijdt, hou dat ding dan een beetje schoon. Maar goed, we proberen even door het vuil heen te kijken. Dat moet ook wel trouwens, als je naar buiten wil kijken. Maar goed, uh, want het zit ook aan de binnenkant van de ruit. Um, en de E-klasse, de, zeg maar de Uber Station van Mercedes-Benz. Enorme auto, super handig voor uh, feestenpartijen en verhuizingen. Met een V6 dieselmotor. En het eerste wat me daarin opviel is dat hij ontzettend, ja, ontzettend, nee, hij geeft overmatig vibraties door aan het interieur. Voelt als versleten motorsteunen. En hij voelt traag. Ik heb helemaal niet het idee dat ik met een lijvige diesel onderweg ben. Um, en voor mijn gevoel moet ik zelfs ja, ongewoon veel gas geven om een beetje vooruit te komen. En zodra je dat doet, um, als je langzaam rijdt, je geeft gewoon een normale hoeveelheid gas, dan rij je langzaam. Dan voelt het oké okay is. Maar als je iets meer gas gaat geven om gewoon... Ja, wat snelheid te maken, dan begint de automatische transmissie echt uh, behoorlijk tegen te stribbelen. En die uh, en heel ja, abrupt of lomp eigenlijk gewoon uh, te schakelen. Dan is het helemaal niet zo'n fijne bak. Achterin ligt van alles los of zo, of rammelt. Uh, maar gaat heel slecht om met korte hobbels. Terwijl, ja, hoe dan? Dit is een ontzettend comfortabele auto. Die hoort helemaal niet te rammelen of te dreunen. En die hoort korte hobbels veel beter weg te filteren dan dat deze auto nu doet. Dus daar, ja, daar, daar klopt iets, uh, niet, daar is iets niet in de haak. Zo gezegd. Nou, we zijn bijna terug op de zaak. En ik... Ja... Ik heb even de specs opgezocht, of althans degene naast mij. Het ding zou 190 pk en 440 newtonmeter moeten hebben. Wat niet veel is voor een diesel, voor een V6 diesel. Maar goed, het is een 280. Je had dat grote broertje ook nog een 320. Volgens mij gebruikt hij dezelfde motor en die is wat potenter afgesteld. Maar ik heb gewoon niet het idee dat het eruit komt. En elke keer dat ik denk van nou, ik geef wel wat meer gas. Uh, want dan komen we tenminste wel uh, dit jaar nog aan. Dan geeft die automaat zo'n uh, dreun. Daarbij trilt het ding op de snelweg dat het een uh, lieve lust is. Uit de wielbandcombinatie denk ik. Maar er zit ook een soort lage dreun in. Die eerder doet denken aan een probleem met de kardanas. Ja. Ik, uh, ik word er gewoon niet, uh, niet zo gelukkig van. Dat is eigenlijk wat het is. Misschien dat het met de techniek op de brug allemaal nog wel mee lijkt te vallen. Maar ik heb met auto's met hogere kilometerstanden gereden die echt veel lekkerder reden. En uh, daar waren een heel aantal Mercedes erbij. Dus het kan wel met zo'n auto. Nieuw gekocht in 2006 bij de Mercedes-Benz dealer in Deventer. En ook daar altijd in onderhoud geweest. Je knipt het even met je ogen en dan is het zomaar 2024. En dan is deze directieauto de 500.000 kilometer gepasseerd. De eigenaar Job heeft inmiddels al een nieuwe E-klasse. Maar wij gaan nog even inzoomen op deze langloper. Job, welkom. Dank je. Uh, dit is jouw vorige E-klas. Klopt. Want je hebt inmiddels een nieuwe. Ja, klopt. Ja. Wat heb je? Uh, weer een zelde. Een E-klasse, alleen een E400. Een klein, dit is een E280. Oké. Okay. Ja. En die E280 die heb je jarenlang gereden en over het half miljoen heen gejaagd. Ja, klopt. Ja. Dan moet die auto je wel bevallen, lijkt me. Ja, 560.000 kilometer staat er inmiddels op. En... Uh, ja, altijd in onderhoud geweest bij de Mercedes garage en 
van binnen en van buiten gewoon netjes verzorgd. En dan, ja, dan kun je toch zien dat, hij er, uh, dat je er zo lang mee kunt rijden. Ja. Ja. Maar jij ben, je, je bent je ook niet gaan vervelen in deze auto? Nee, nee, dit is echt een auto, daar kun je echt heel Europa dwars, mee, uh, dwars doorheen uh, rijden. En, uh, en dat ja, deed je dan ook? Ja, we moesten veel naar Engeland. Uh, alle voor, landen zaken. In, voor zaken, alle landen in Europa zijn we wel geweest. En ja, het is een ultieme reisauto. Ja. En uh, de combi maakt natuurlijk dat hij heel praktisch is. Mensen vervoeren, de bank platleggen, spullen erachterin, ja. veel trekkracht. Dus een, uh, ja, een uiterst comfortabele auto. Okay. Ja. En ook betrouwbaar? Ja, nou, het voor mij wel. Ja, ik ja. heb hiervoor ook uh, andere type auto's gehad. En dit is toch wel het, uh, het, uh, het uh, een maatje erbij. Okay. Dus, uh, ja. Eerste motorblok? Ja, klopt. Okay. Eerste versnellingsbak ook. Ja. Okay. En uh, wat is de toekomst van deze auto? Jij rijdt nu in die andere E, maar deze is nog steeds in, jullie, in jouw bezit. Ja, en nou ja, op een gegeven moment uh, ik zit je wel te kijken wat de auto nog waard is. En dan denk je bij jezelf, ja. Ik kan hem wel wegdoen, maar hij doet het altijd nog. Mijn kinderen zijn 20 en 21, dus die rijden er op dit moment in. Okay. Dus uh, ja, hij staat gewoon bij huis en ze mogen nog gebruiken wanneer ze willen. Oké. Okay. Ja. Wat verwacht je van de keuring? Uh, nou, hij is eigenlijk altijd in onderhoud geweest. Uh, volgens mij is hij uh, een aantal maanden geleden is de APK op geweest. Dus ze zullen ongetwijfeld wel wat vinden, maar ja, nou, ik denk geen schokkende dingen. Oké. Okay. Nou, we gaan het zien. Nou, ik ben benieuwd. Oké, okay. ja. dank je. Er ligt een heel stuk bedrading bloot. Wat, uh, ja. Heel kwetsbaar wordt daardoor. Dat zou ik wat dan laten doen. Kijk, hier deze. Die isolatie eromheen die valt helemaal uit elkaar. En dit ja, is vrij kwetsbaar op die uh, specifieke plek. Het zou eigenlijk even opnieuw ingepakt moeten worden. Zodra je de motorafdekkap van de Mercedes V6 Turbo Diesel aftrekt, dan begint zo'n auto uh, ja, tegen me te praten. Ik zag net aan een afgebroken randje van een de kleppendeksel dat dat vermoedelijk ooit gedemonteerd is. De aanleiding om dat te doen is om de distributieketting te vervangen. Ja, dat kan natuurlijk een keer nodig zijn bij zo'n kilometerstand. Die is klapperder schijnbaar. Meestal doen ze dat dan na de start. En dat is een reden om het ding te vernieuwen. Een ander leuk detail was natuurlijk het nest van ja, een zeker dier wat we tegenkwamen. Um, en hier, dat is de, de tip noemen wij dit. De turbo intake pipe. Of de turbo aanzuigbuis. Maar als afkorting wordt door vaklui meestal de tip gebruikt. Daar zitten um, de luchtmassameters in en elke keer dat je de luchtfilters van die auto moet vervangen, dan moet je dat ding demonteren. Nou, dat is al heel vaak gedaan in zijn leven. En die buizen die hebben de nare eigenschap dat ze dan op een gegeven moment scheuren. En dan moet je gewoon zo'n buis nieuw bestellen. Bij Mercedes-Benz, daar zitten dan ook die luchtmassameters in. En dat is een kostbaar onderdeel. Zo'n ding kost honderden euro's. Misschien wel richting de... 500. Maar ja, beter duur dan niet te koop, zeggen wij dan. Um, valt er hier nog meer op? Nou, het valt me eigenlijk iets mee. Op basis van hoe die rijdt heb ik wel het idee dat er iets aan die aandrijflijn niet in de haak is. Maar wat ik hierboven zie, ja, kan veel slechter. Aan de voorzijde daarentegen van de motor, daar zit de multiriem en die is hartstikke nieuw, lijkt het. Een aantal van de poelies en de spanner ook, maar toch vind ik daar al allemaal klonten gesmolten rubber op poelies en op de rug van die riem. Dus hij is al twee keer vervangen en zoals het er nu uitziet lijkt het alsof daar nog steeds iets niet goed gaat. Ik heb even het rechtervoorwiel eraf gehaald omdat ik het idee had dat het binnenste remblok verder versleten was dan het buitenste remblok. Deze auto heeft remklauwen met zuigers aan twee kanten. Dus de remblokken worden door in totaal vier remzuigers tegen de remschijven aangedrukt als je wilt remmen. En zo'n mechaniek ja, dat vervuilt enorm door onder andere remstof, maar het kan ook wat verroesten. En dan kan een remblok met de tijd vast gaan zitten. En dan kan het dus ook voorkomen dat op dezelfde klauw het ene remblok harder slijt dan het andere. En dat leek hier ook het geval, maar dat valt in de praktijk gelukkig een beetje mee. Um, ik werd gefopt door een hoop vuil wat er omheen zit. 
nu ik het zo bekijk, denk ik wel dat het ja, op zijn laatste benen loopt. Ik zou zeggen, als hij voor een beurt in huis was, nou, nog 20.000 kilometer, dat redt hij misschien. Maar daarna is het leven er wel uit. Um, hetzelfde geldt voor de remschijf. Dus nog één beurtje doorrijden en dan zet je een nieuw erop. Hier viel overigens ook op dat er wat speling op het voorwiel zelf zat. Dat komt uit het voorwiel lager. Um, die zit achter deze kap en die kun je gewoon afstellen. Dat is een onderhoudsitem. Um, die speling heeft hij zowel links als rechts voor. Rechts voor heeft hij ook nog een zijdelingse speling op het wiel die uit een onderdeel van de stuurinrichting komt. Ik ga zo even kijken of ik kan ja, uitvogelen welk deel dat is. Um, Saiyant detail hier, of nou ja, noem het maar een detail, maar dat is dat er al stukken in de carrosserie gelast zijn. Hij is hier doorgeroest geweest. Dat is een bekende kwaal van het platform. Er zitten een soort holletjes hier in de koets van de auto waar zand en vocht en andere ja, ellende kan blijven staan. En dan rotten ze door. Dus daar is hier al een, een plaatje in gelast. Ik heb er een tijdje op moeten kouwen wat ik hier nou van vind. Maar ik kan eigenlijk niet anders dan concluderen dat het er de kilometerstand in oogschouw genomen helemaal niet verkeerd uitziet. Het is wel vet, maar niet ontzettend lek. Er zat een koelwaterbuisje niet op zijn plek. Er is één motorsteun vervangen, de andere niet. Dat zou mogelijk zitten in die andere, de trillingen en zo. Zo zijn er nog wel wat dingetjes, maar... Ja, het grootste leed eigenlijk vond ik tijdens het rijden het gedrag van de automaat. Waarvan ik denk, ja, dat, als je daar niks aan doet, dan gaat het alleen maar verder uh, achteruit. Uh, maar onder de auto komen we toch een hoop ja, sporen van uh, goed onderhoud tegen. Zo zit er hier gewoon een uh, ja, zeer recent roetfilter, wat inclusief het montagemateriaal vervangen is. En die filters, ja, die, die gaan nou eenmaal soms kapot. Dan kom je niet meer door de APK of de auto geeft storing. Dan heb je dus die exit mogelijkheid om meer wegenbelasting te betalen en met een vervuilende auto rond te rijden. Maar je kunt hem ook laten vervangen. Men kijkt dan vaak, ja wat kost zo'n filtertje eigenlijk en dat zit er zo onder. Maar dat is niet helemaal hoe het werkt. Zo'n filter, daar zitten een aantal aansluitingen op. Soms twee of Drie temperatuursensoren, een aansluiting voor een druksensor, er kan nog een lambda sensor in zitten. En als dat er al ja, 500 plus 1000 kilometers op en aan zit, ja, dan kan je er vergif op innemen dat dat er niet meer in één geheel uitkomt. En hier lijkt ook de integrale aanpak te zijn toegepast, want sensoren, drukverschilleidingen, slangetjes, het filter zelf, het zit er allemaal nieuw op. En dan heb je dus een... Ja, goed werkend systeem. Boven dat filter zitten een aantal hitteschilden om de warmte die zich hier kan opbouwen weg te houden bij de onderdelen die er in de buurt zitten. En boven dat hitteschild, daar zit dan weer de kardanas die de aandrijfkrachten vanuit de versnellingsbak overbrengt naar de haakse overbrenging. Of het differentieel ook wel genoemd, het kardan, vanuit waar ze via de aandrijfwassen naar de wielen gaan. En die kardanas die bestaat uit twee delen. Die kan scharnieren en langer en korter worden. En die hangt in een steunlager. En dat steunlager, het is lastig te zien, maar dat lijkt helemaal uitgezakt te zijn. En dat is dan weer een mogelijke oorzaak van de trillingen die ik ervoer tijdens mijn proefrit. Dus ook daar is uh, ja, wat winst te behalen. Maar ook dat is voor zijn leeftijd en zijn kilometerstand niet gek. Oké, okay, Joep, we zitten op weer en ik zie twee dingen waarvan ik iets meer wil weten. Jij vindt hem traag ja. en je hebt iets met die automaat. Heeft dat met elkaar te maken? Nou, het zou kunnen. Um, ik heb niet gekeken waarom die rijdt zoals hij rijdt zeg maar, qua motorvermogen. Maar ik heb niet het gevoel ja, dat hij de prestaties haalt die hij hoort te hebben. Het is een grote auto. Maar een V6 met 190 pk, 440 Nm, die moet toch vrij gemakkelijk snelheid maken, zou ik zeggen. En dat makkelijk, dat is het gewoon niet. Het voelt alsof die echt hard moet werken om op gang te komen. Als je heel rustig rijdt, 
dan gaat het allemaal wel. Maar zodra je iets ja, meer snelheid wil maken, dus met het verkeer mee of iets harder, dan wordt die automaat gewoon uh, abrupt, lomp. Uh, ja, dat, dat hoort niet zo. Het hoort een hele romige aandrijflijn te zijn. Dat, ja. dat is het zeker niet. En dat baart me ook wel wat zorgen. Want zou je daar nog iets aan kunnen doen met spoelen bijvoorbeeld? Nee, zo, met deze leeftijd, als er nog nooit wat aan zo'n automaat gedaan is, zou ik zeker niet spoelen. Nee. De kans bestaat dat je dan rijdend de garage ingaat, uh, maar eruit geduwd wordt, zeg maar. Oké. Okay. Um, zo'n automaat, waar deze kilometers als daar wat aan markeert, dan ga je gewoon over de revisie praten. Ja. Maar het zou wel kunnen dat het gewoon nog een ton of twee ton min of meer doet. Ja. En voor die motor geldt hetzelfde. Het vermogen hoeft hij niet te leveren. Hij levert hij ook niet. Dus daar gaat hij uh, niet stuk van. Nee. Oké. Okay. Ik moet overigens zeggen, tijdens mijn proefrit werd ik echt niet zo enthousiast van de auto. En dat heb ik nog steeds. Want het, ja, het is niet fris en romig en uh, luxe meer zoals het ooit geweest is. Maar. Um, ja, ik had het idee dat, er, dat hij, hij voelde eigenlijk onverzorgd aan, maar dat is hij niet. Er is van alles ook wel aan gedaan. Ja. Dus ja, ik, ik, mijn eindconclusie uh, moet ik ook echt nog even over nadenken. Hij krijgt geen duim, maar ik weet ook niet of ik nou per se een duim naar beneden vind. Zeg. Nee. Zal, ik denk dat er ergens tussenin zit. Oké, okay. top. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Job, de keuring zit erop. Oké. Okay. Wat zie je het, ervan? Uh, van het resultaat? Je hebt, of, ja, uh, je hebt meegekeken. En ja, de, we hebben nou, twee grote items eigenlijk. Ja. Uh, automaat twijfelt Joep aan. Ja. En hij heeft niet de power die je zou willen. En ja. de oorzaak daarvan, ja, dat is dan natuurlijk weer een onderzoek. Maar ja. uh, dat zijn eigenlijk de hoofditems. Voor de rest onderhoud is netjes op orde over het ja. algemeen. Nou, dus ik zou zeggen, uh, niks schokkends. Uh, nee. nee, nee. Ik, heb, uh, ik had er veel vertrouwen in. En, uh, nou ja, het is natuurlijk een kundig persoon die natuurlijk heel veel auto's ziet en uh, ja, ik ben blij met zijn conclusies. Ja. Ja. Dus uh, jij uh, kan eigenlijk wel verder met deze auto en dat ga je ook doen ja. voorlopig? Ja, ik uh, vind het fijn dat uh, de ervaren uh, specialisten hier toch dingen hebben gevonden. En ja, het is nu aan mij om even te beoordelen samen met uh, Dijkman in Zutphen om te kijken van nou, kunnen we dat aanpakken. Ja, en versne- is het de moeite waard? En is het de moeite waard? Ja, ja. Ja, ik heb natuurlijk al 17 jaar en 560.000 kilometer. En als dat met een paar kleine uh, ingrepen toch dat we dat toch wel even naar de 600.000 kunnen brengen. Dat ja. zou heel mooi zijn. Nee, okay. Nou, veel succes ermee. Dank je voor je komst. Dank je wel.